In my, in my heart, I have the desire. В моем сердце у меня есть желание. I know that the teaching I bring to you uh, was not something new. Я знаю, что учение, которое я принес, не yeah, что-то есть новое. We have been in the church for many years. Потому что в церкви мы многие годы. We have uh, listened to many te- good teaching and sermons and мы read a lot of books. Слышали много учений, uh-huh. много проповедей, много книг читали. That's why I, when I share, I share from my own experience Потому in the, когда in я the делюсь, Lord and the ministry. Из своего опыта служения. And also, uh, the most important part is that not only the teaching, but after my, I share from my heart, I also want to bless you uh, to pray for the, the impartation uh, so that it will be uh, of some benefit when you go out. When you are moving in the ministry, mm-hmm. uh, every teacher who come here will bring you some uh, anointing and gifting in different areas. Uh-huh. So, what I have shared just now, uh-huh. I I'm sure you uh, you understand. Я уверен, что вы понимаете. And what you re- remember may not be only those uh, little cup of water and the вы, bread that you gave me. Вы запомните, возможно, и uh, but ча- this is something interesting and powerful. Но это очень интересно и сильно. It will open your heart, your mind. Откроет ваше сердце к моему сердцу с духовным пониманием. God work with spiritual principle. И Бог действует с духовными принципами. Sometimes this principle may not be uh, like our principle. Иногда этот принцип может быть не наш. Sometimes we may ask why God has to do this way. Иногда мы спрашиваем, почему именно так Бог делает. Это его принцип, это то, как он работает. Прежде чем Бог сделал что-либо, первое, что он сделал, это найти человека. Вы понимаете это? И он работает через эту персону, которую она выбрала. И он действует через человека, которого он избрал. Бог создал мир. И создал человека, Адама. Чтобы размножаться и удовлетворять. Когда человек грешит, Бог призывает одного человека, Ноя. Ноя. Continue to multiply. И дальше люди размножались. И также продолжали грешить. И больше, дальше Бог призывает человека. You know who he was. Вы знаете, кто это был? Who? Кто? Abraham. Авраам. Isaac, Jacob. Исаков, Яков. And David, Solomon, David, Solomon, and other prophets, other prophets and priests, and men continue to sin. Okay, okay, of course, Moses, uh, and, and so on. God continued to find people of his heart. И Бог продолжал находить людей по своему сердцу. Find men and women that he willing to be used by him. И Бог призвал людей и дал им свое поручение. И дал им помазание. In the book of Amos, chapter three, verse seven. Amos three seven. Okay, you uh, read it. 
Amos in the Minor Prophet. Amos, книга. Три семь. Chapter three, verse seven. Третья глава, седьмой стих. Surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servant, the prophet. Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. You got it? Поняли? Это. Yeah. So before God does anything, прежде чем Бог делает что-либо, He called a man. Он призывает человека. And told him His will. Рассказывает ему свою волю. This man God's will, открывает ему свою волю, Божью волю. To this man what God is to do. Открывает то, что Бог пытается сделать. And God this man. И Бог действует через этого человека. Yeah, this is how God works. То, как Он работает, как Он He действует. A man, он хочет a woman, человека, мужчину, женщину, who is to be used by him. желает быть использованным им. And this man, this woman responded, said, yes, yes, I want, yes, I'm willing. And then, before God does anything, He will speak to this man first and tell him what God wants. And then, He wants this man to perform, to accomplish His этот человек дальше исполнил его волю. So when God called Abraham, и когда Бог призвал Авраама, He told Abraham, сказал Авраам, like a friend, как с другом говорил. When God called Moses, когда Бог призвал Моисея, He talked to Moses face to face. Он общался с Моисеем лицом к лицу. And He revealed His heart to Moses. И явил свое сердце Моисею. And Moses was to do it. И Моисей должен был это сделать. And until this day, и до этого дня, God used His servant. Бог использует своих слуг. Ага. So, if you know this, the principle of how God works. Если вы знаете этот принцип, как Бог действует, then you have no choice. То тогда у вас нет выбора. You have to respect. A man that God used. Почитать человека, которого Бог использует. So that God can use work through this man and bring blessings to you. Сможет действовать через этого человека и дать благословение вам. And you put in mind. И также вы помните. You will be one of this man and one of these women. Что вы будете одним из его людей. Being called by God. Призванным Богом. And God will give you something. God will tell you something. Бог даст вам что-то, скажет что-то. And send you. И пошлет вас. To accomplish his чтобы завершить его волю, его дело. Аминь. Поэтому вы важны. И кто будет встречаться вам на пути, они важны. В Царстве Бога. So now you can close your Bible, close your notebook. You may close your eyes, but you have to open your heart. Can we have a time of prayer? И также время молитвы может у нас будет. Yes, Hallelujah. Kora masakara masakari ara basanda la kara basanda la kara na kara daria. Kora na kala basakari ara basanda la kara na kara daria. As I minister, or how many of you were in the prayer meeting last night? Кто был вчера на молитвенном служении? How many? Yeah. Okay. Those of you who were in the prayer meeting. Те из вас, кто были на молитвенном служении. Ah, so your pastor. Ah. After prayer, your pastor handed over me the 
Microphone. Дал мне микрофон. And wanted me to share a little bit. Чтобы я немножко поделился. And then uh, wanted me to pray and <laughs> see what, whatever the spirit leads. Я помолился и к чему ведет дух. So I was trying to see what Поэтому the Holy Spirit wants to do. Я пытался принять то, что дух хочет me. сделать, может через меня. Uh, so I just pray and wait upon the Lord and I look around. Я оглядывался вокруг. And there was not much that I I received. И немного я last night принял. So I just step the step of faith. Поэтому сделал шаг веры. Whoever I feel like calling out and then I just I have to trust my feeling. Я чувствую как бы доверял своим чувствам. I a sister, a brother, and another sister, took them out and tried to pray for them and try and see what the Holy Spirit wants to say to them. And the Holy Spirit was good and gave me some work and said to each of them, uh-huh. but the environment а спиритуал environment yesterday атмосфера was a prayer meeting это молитвенное служение you worship you pray and your pastor was leading the the whole whole meeting и ваш пастор вёл всё служение i was standing that uh, one side я там стоял с одной following uh, worshiping И также you were singing, worshiping in your language. I did not know whether it was Hebrew or, 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 or Russian. It is. <laughs> okay, I was trying to uh, just follow, follow, follow. Uh, to try my best to become part of this, uh, this uh, worship, prayer. Uh-huh. I was not really in the leading authority. Можно сказать, я не был лидером, ведущим. So when I came out with the microphone, когда я вышел с микрофоном, I need to slowly rise up. Немножко замедлил. To take over in the spirit, чтобы to take over to lead. Можно сказать, занять соответствующее положение, чтобы быть способным вести. So it takes quite a bit of time. Этого понадобилось некоторое время. So that my spirit can key in. Чтобы мой дух мог ah, the move of the spirit. смог следовать за движением духа ah, святого. So I had a little bit of hard time. И для меня как бы трудно трудновато это было but время. Anyway, но по любому. The spirit was really good. Дух был нас очень благ. I started Божий. slowly. <coughs> Начал медленно. Okay, I get this brother come out. Этого брат вышел. I pray slowly. Звал, медленно молился. Slowly the word comes bit by bit. Немножко чуть-чуть. And then I saw the brother begin to yeah. И потом видел, что брат говорил. I look at his face. His face was, was like he was touched. И то есть его лицо видно было, что прикоснулся к нему. And then I was a little bit relief. Я как бы облегчение такое почувствовал. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. Okay, I finished praying. Я закончил молитву. I call another sister and pray. I, I'm sure she was blessed. Молитву помолился, я уверен, что это было во But there was no particular prophecy for any of them. I just pray the prayer of blessing, prayer of encouragement. Somehow there may be a few words that has touched in their heart. И возможно каким-то образом эти слова коснулись их сердца. Because the Holy Spirit was good. Потому что Дух Святой был благ. And then after I prayed for about three of them. И затем, когда я молился о них, and then I began continue to to feel in the spirit. Я дальше продолжал чувствовать в духе. Who would be the next one that I will call out to pray for? И кто следующий, кого бы я позвал? So I make a round. Я повернулся. And I saw a sister. Видел сестру. With white. Uh, wearing white color. Белое что-то было на ней. I look at her. Посмотрел на неё. Maybe she? Может быть она. But seems like she doesn't have any need. Ощущение, что никакой нужды нету. Ah, maybe no. 
Может быть, нет. Я посмотрел. Ничего. Возвращаюсь обратно. Снова вижу ее. So I did not know the reason. Я не знал почему. So maybe okay, I try call her out. Я попытался позвал ее. And she smiled. She was happy. Она была счастлива. So I pray. Я молюсь. But nothing came. Но ничто не приходит. She looks like she's okay. Такое ощущение, что все в порядке. She's happy. Она счастлива. She's not in trouble. Никаких трудностей. I look at her face. Смотрю на ее лицо. Nothing. Ничего. And then I look at her hands. Затем на руки. Wow. There's some touch in my heart. Что и такое прикосновение в моем сердце было. No way to explain what is it. Не знаю, как это объяснить. Я это почувствовал. Look at her hands. Правильно, посмотрю на руки. But what to pray? What to say? Сказал, что сказать, чем молиться. Okay, slowly. Медленно. Yes, Lord, bless her hand. Да, Господь. Bless her hand. Благослови ее руки, благослови ее руки, благослови ее руки. You ask. You use your hand to do many things. И что ты своими руками много делаешь? And you like to serve with your hand. Тебе нравится служить своими руками? You like to do things with your hand. Тебе нравится делать своими руками? To bless people. Благословлять людей. So when I say this, и когда это сказал, she cried. Она плакала. When she cried, когда она плакала, I'm happy. Я счастливый. I smile. Я улыбаюсь. Fuck. Holy Spirit, you are good. You are wonderful. Now, ah, wow. The Holy Holy Spirit come came for my rescue. Came to save me. Пришел мне на помощь спасти меня. Oh, she cried all day. That's right. Then I continue. Тогда все в порядке. Я продолжал дальше. Наставлять и руки продолжал. And it goes on. И дальше. After prayer. После молитвы. The sister who interpreted for me. Так сестра, которая told me. Переодела, сказала мне. And the sister who interpreted for me almost was also crying. Также почти плакала. She was also touched. Она тоже прикоснулась к ней. Pastor, do you know? Pastor, знаешь? She's a cook. Она повар. She cook very well. Она очень хорошо готовит. And she likes to serve people with food. И также ей нравится служить людям едой. Even without charge, free. Даже бесплатно. And She was praying that she wants to serve God with her hands. And this prayer was a great encouragement to this sister and a powerful confirmation to her prayer. You see, God is really good. The Holy Spirit is really good. Even though yesterday during the the prayer meeting, даже вчера на молитвном служении, because I was not the one who led the whole meeting, потому что не я вел все служение, I was just come here to participate. Только пришел, чтобы принимать участие. And I didn't really want understand what was going on because I didn't understand your language. Не хотел, как не не хотел. I didn't even really know what. Were you praying? Even though our brother was trying to interpret to me, all the more, the pastor was leading the whole meeting. I was trying to follow, and this brother was trying to pull me away. Пытался меня в сторону, чтобы меня интерпретировать. Я все, все равно спасибо тебе, я люблю тебя, но мое сердце было разделено. On one side, I need to follow the move of the Holy Spirit in the meeting. And on one side, I want to try to understand what was going on. What was going on? I tried to understand what was going on. What was going on? So I could not really concentrate. So I could not really concentrate. To tap into the anointing. So when I took over the mic, took over the meeting, there was no anointing. Не было помазания. And I think. The pastor may not understand my situation. Невозможно, пастор не понял бы мою ситуацию. Now, Pastor Law. Теперь, Pastor Law. You you go and see what the Holy Spirit is doing. Иди и посмотри, что Дух Святой делает. You try to prophesy. Попытайся пророчествовать. But in my heart. Но в моем сердце. Hey, you. 
You are killing me. Ты меня убиваешь. I have no anointing. У меня нет помазания. But every time, Но всякий раз, as I say to you, Holy Spirit is good. Говорю, Дух Святой благ. <laughs> so I share this to you. Я поделился этим, говорю вам это. It can be of some help to you. Чтобы это стало для вас помощью. Because you will be in the ministry. Потому что вы будете в служении. Sometimes you will be in this. Situation. В один день вы будете в такой ситуации. That you need to tap into the spirit. Что вам придется в духовное вступить. You don't know what to do. Вы не знаете, что делать. But still, you try to do something. Но все еще пытаетесь сделать что-то. You really need the Holy Spirit to come and help you. И вам нужно, чтобы Дух Святой пришел и помог вам. And sure enough. The Holy Spirit, He did something wonderful. И то, что Дух Святой сделал что-то замечательное. And when this something wonderful happened, когда это замечательно происходит, you know, this is not you. Мы знаете, что это не вы. This was not me. И это не был я. This is hundred percent the Holy Spirit. Что на сто процентов это только Дух Святой. Even though I did not feel any anointing, хотя я не ощущал никакого помазания. But the Holy Spirit. Is here. Но Дух Святой здесь. Know, the Holy Spirit knows. И он знает. A certain person, a certain sister. Определенного человека, сестру. She needs some confirmation. She needs some encouragement. Ей нужно подтверждение, ободрение. She needs to know that what she was doing. Она должна была знать, что то, что она делает. Was pleasing to God. Угождала Богу. God sees in her heart. Бог видит в ее сердце. God sees what she has, she has been doing. И видит, что она делала. And God wants to bless her, encourage her, so that she can go further. Чтобы она смогла дальше продвигаться. This was what happened in the prayer meeting last night. То, что произошло на молитвенном служении. Вечером. Поэтому кто бы из вас хотел в таком виде служения принимать участие? Я позволю выбрать одно служение. Это служение исцеления. А второе служение это Prophetic gift это, to prophesy, это движение пророчеством, to pray пророчествовать. Uh, okay, word of knowledge, word of wisdom, discernment of spirit. слово знания, слово развлечения. Which one would you choose? Слово мудрости. И какой бы вы выбрали? Что вы, что вы выберете? Пророчество или исцеление? Everything. Everything. She says. But if I let you choose one only, если вам я скажу выбрать, то какой вы выберете? Healing first, for example. Yeah. Healing and prophecy. Давайте первое исцеление. Кто исцеление выберет? Which one will healing. Healing. She's chosen healing. Healing. Healing, yeah. Yeah, for me, if you want me to choose, I would like to choose healing. Поэтому It is more simple. Это более more simple. просто. I can pray for 10 person. Я могу. Maybe five will be healed and I, I am, Допустим, it is good enough. За 10 помолюсь, 5 исцелится, и those, это уже хорошо. Healed, а те, кто не это не моя ответственность. Okay. Это природно. Okay okay Все в порядке. Okay. Кто-то исцеляется, кто-то не исцеляется. Все в порядке. Choose, okay, Если вы решаете, что я хочу двигаться в пророческом, в дарах откровения, It is killing you. То это вас убьет. When there is nothing, means nothing. А? Say, say it again. А? If you choose prophecy, если вы выбер, выбираете okay, prophecy, пророчество, я хочу двигаться в пророчество. Вы приходите на большое служение receive, и вы пытаетесь принять. Время, когда вы ничего не получите. Nothing means nothing. Ничего значит ничего. You cannot create by yourself. Вы не можете сами что-то придумать. 
you cannot pretend that you have something. Вы не можете притвориться, что у вас есть что-то. You что really need to struggle in your heart. Чтобы the more you struggle, чем больше будете бороться в сердце своем, the more you are putting yourself into a difficult situation. То тем больше вы сами себя ставите в трудные обстоятельства. <laughs> But in the ministry, но в служении, prophecy, пророчество, is even more powerful than healing. Даже более сильно, чем you pray for healing, you only heal the sick, heal the physical body. Молитесь за больных и исцеляется физическое тело, но когда даете слово пророчества, это приносит исцеление физическому телу, душе, духу, эмоциям. To your marriage, to your relationship, to your business, to everything. So prophecy is more powerful. But the gift of prophecy is the most difficult gift to okay, okay to exercise. Uh-huh. So only for those who are not afraid of challenge. Who are not afraid of challenge? Поэтому только для тех, кто не боится этих всех трудностей. Those who purposely want to jump into the river. Кто целенаправленно хочет прыгнуть в реку. Then you are qualified. Тогда только вы подходите. To move in the prophetic. И скажете, что moving in the prophetic is like going to the Red Sea. Это похоже, как вступить в Черное море. Okay. If the Red Sea open, then you can walk through. Вода расступится, вы пройдете. If the Red Sea doesn't open, you will die there. Если вода не расступится, вы умрете в этом море. But утонете. Live or die. Но живете ли вы или умрете? You move Вы идете дальше. And God is good. И Бог благ. The Red Sea will open. Черное море расступится. The Jordan will open. Иордан расступится. And God will back you up. И Бог поддержит вас. But it is not easy. Но это не For God is easy, but for you is yeah, really difficult. Это легко, но для вас это очень трудно. So, do you still want to move in the prophetic? Поэтому хотите ли вы все еще так же двигаться в пророческом? Wow, you are really great. <laughs> All the more you want. All the more you want. What is? What is it? I was trying to scare you. But what, what, what? Say it again. Okay. I was asking, do you still want to move yeah, in the yeah. prophetic? Last sentence. Say And last you raise your hand. You are great. Да, вы хорошие, вы великие. Oh, I was trying to scare you. Я пытался вас напугать. But you still want. Но вы все еще хотите. And all the more you want it. И чем больше вы хотите. And God has no choice. У Бога нет выбора. He has to take care of you. Что он он позаботится о вас, он позаботится. It was just like last night. It was a very good experience for me. Хорошая ситуация, ну опыт для меня. Which I have many before. Как и раньше было. The same kind of experience. Похоже что-то было. So even though last night I was in that situation. И вчера был такой ситуации. I was not scared to death. Я не был испуган до смерти, потому что раньше же такое было. И я знал, God, He has to come and come for my rescue. И что Бог должен прийти мне на помощь. God will not let me die there. И не позволит мне умереть, умереть в Черном море. But for you, sometimes, иногда, you will. You will be in that situation. You really don't know what to do. But what I can tell you is that don't worry. If there is prophecy, then there's prophecy. If no prophecy, it's okay. You just pray the prayer of blessing, pray of encouragement, like I was trying to do for three persons. That was not really prophecy. Это не было пророчеством. Только от моего сердца я благословил их. И затем, когда я дальше шел, мой дух продолжал открываться к Духу Божьему. И зависеть от Духа Святого. И я продолжал дальше оглядываться вокруг. 
Even I was not very sure whether to call that sister or not. Хотя я не был уверен в том, что вызвать ли эту сестру или нет. But somehow, I need to make a decision. Мне все надо было решение принять. I need to try to trust my feeling, a little bit of feeling. Not very sure, but there, there was a feeling. I just trust that feeling. Хотя немножко. Call her out. Вызвал ее. If there is word, then there is word. Да есть слово, есть слово. If no word, если нет слова, I still can pray, pray of blessing, encouragement, ободрение, ободрение, слово ободрение. It will be okay. Это же в порядке все. But the problem was, I waited and looked at her. Но проблема была, что я ждал. Still nothing. Смотрел на нее и ничего не было. She did not know what to pray. Не знал, что даже о чем молиться. But then I have learned something before. И то, чему я уже раньше научился. I learned to look at the face. Научился смотреть на лицо. If there's nothing, если ничего нет, maybe look at her hand. Может быть на руки. Maybe look at her hair. На волосы. Her clothes. На одежду. There has to be some point of contact. И тогда должен произойти какой-то момент контакта, точка контакта, так чтобы податься водительству духа. Я говорю вам, что в служении таком, в пророческом служении. So we we just learn. Мы просто учимся. Ah, after ten years of moving in the prophetic gift, you you are still learning. Даже десять лет спустя. After twenty years, thirty years, you are still learning. Двадцать лет спустя тоже учитесь. Every day is a new day. Новый день. Every time you pray for another person, it's a new. Молитесь за человека. As if you you know nothing, you you just begin to learn. Вы просто учитесь. So this is something wonderful in the ministry. Да, то что чудесно в этом. Every day is a surprise. Каждый день это сюрприз. Every person you pray for is a surprise. И каждый человек, о котором молитесь, тоже сюрприз. So the Bible says prophecy is a sign to the believer. Библия говорит. Every day is a sign. Это знамение для верующего. Каждый день знамение. So those of you that you want prophecy, и кто из вас говорит, что хочет пророчества, then you are going into surprises every day. Каждый день у вас будут сюрпризы. Amen. Amen. Now I have said enough. Теперь уже достаточно. Of course, there are still a lot more, but time to pray. Let the Holy Spirit молиться и позволить Духу Святому. Does His work? Сделать свою работу. Amen. Alleluia. Amen. So can we stand up? Поэтому можем стать.